பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு முடிவு நீங்கள் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா அந்த முடிவை எப்போ தெரியுமா எடுக்க கூடாதுன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதிகமான கோபத்தில் இருக்கிற பொழுது ஒரு முடிவு எடுத்துறத அதிகமான கோபத்தில் இருக்கும்போது முக்கியமான முடிவு எடுத்துறத தப்ப போயிடும் அதிகமான பசியில் இருக்கும்போது ஒரு முடிவு எடுத்துறத நீங்கள் பசியில் மத்தியானம் ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிட்ற பழக்கம் இருந்து காலையில் ஒரு ஜிபி சுகர் மாத்திரை போடுற ஆளாக இருந்தால் இந்த மத்தியானம் ஒன்றரை மணிக்கு சாப்பிடலன்னா ஒரு அவஸ்தை வரும் பாருங்க அதை அனுபவிச்சவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த ஒன்றரை மணிக்கு எதிர்க்க வர்றவன் நமக்கு பஞ்சாமிரதத்தை கொண்டு வந்து பாலபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு ரெடினாலும் அவன் மேலே கோபம் வரும் அந்த நேரம் நமக்கு வேண்டியது கொஞ்சோண்டு சாதம் அது இல்லைன்னாக்க முடியாது அப்போ பசியில் இருக்கிறவன் ரொம்ப துடிப்போடு இருப்பான் தவறான முடிவுகளை எடுப்பான் அவனுடைய புலன்கள் எதுவுமே சரியாக வேலை செய்யாது எனவே பசியோடு இருக்கும் பொழுது நீ முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காத அதீதமான காமத்திலே இருக்கும் பொழுது முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காத காமத்தில் இருக்கும்போது பொம்பளை என்ன சொல்கிறாலும் அதை தான் கேட்பான் தப்பான முடிவுகள் அப்போ தான் நிறைய எடுக்கப்படும் பெண்கள் சொல்கிறத தான் கேட்பான் அப்படிங்கிறதுனால அதீதமான காமத்திலே இருக்கும் பொழுது முடிவுகள் எடுக்காத காமத்திலே இருக்கும் பொழுது கோபத்திலே இருக்கும் போது பசியில் இருக்கிற பொழுது முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காதுன்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது அந்த மாதிரி இவளிடத்தில் இருந்தது காதல் இல்லை காமம் அதனால தான் ராமன் இல்லை லட்சுமணன் இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு அவன்கிட்ட போய் கேட்டால் அவன் என்ன பண்ணான் மூக்க அறுத்து விட்டான் மூக்க அறுத்து விட்ட உடனே உடனே அவ அந்த அவ வர்ற காட்சியை அந்த கம்பன் வர்ணிக்கிற விதம் இருக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் பஞ்சு ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவ மனுங்க பஞ்சு ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவ மனுங்க அவ ராட்சசி வந்து ஒரு அழகான பெண் மாதிரி வேஷம் போட்டு வந்தாலாம் பஞ்சு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ள லைட் அடிச்சா எப்படி பல 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 பலன்னு மின்னுமோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான உடம்பு விஞ்சு குளிர் உடம்பு அப்படியே குளிர்ச்சியாக இருந்துதான் பல்லவ மனுங்க அப்படியே இந்த சுற்றுப்புறம்லாம் அப்படியே அதை பார்த்து 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 அப்படியே வியந்துதான் செஞ்சைய கஞ்சனிகர் சீரடியலாதல் அப்படியே அடிமேல அடி வச்சு அந்த பூமிக்கு வலிக்குமோங்கிற மாதிரி நடந்து வந்தாலாம் ராட்சசி எப்படி நடப்பா ஆனா இவ இப்ப சீரடிகள் ஆகி வந்தா அஞ்சல் இல மஞ்ச என வஞ்சி என நஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வர சொல்லா நஞ்சம் என வஞ்ச மகள் வந்தாள்னு சொல்லுவான் வஞ்சி என வஞ்ச மகள் வந்தாள் இவ வர்றது கெடுதலுக்காக வர்றா அப்படிங்கிறத கம்பன் சொல்லுவான் அவ வந்து கேட்ட உடனே மூக்க அறுத்து விட்டுறான் நேரம் அண்ணங்கிட்ட போனான் அண்ணங்கிட்ட போய் என்னுடைய மூக்க ரெண்டு பேர் அறுத்துட்டான் வந்து கேளுன்னு சொன்னான் இவன் நியாயமானவன் கொஞ்சம் சிவபக்தனா இருந்ததுனால கொஞ்சம் நியாயமானவன் இவன் கேட்டான் மூக்க அறுத்துட்டான் அப்படின்னாக்கா நீ என்ன பண்ணுன்னு கேட்டான் ஒரு ஆடவன் ஒரு பெண்ணை பார்த்து மூக்கை அறுக்கக்கூடிய அளவிற்கு கோபமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு அங்கத்தை அறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கோபமாக இருந்திருக்கிறான் என்றால் நீ என்ன பண்ணுனேன்னு கேட்டான் முதல்ல கேட்டான் அந்த கேள்வி நீ என்ன பண்ணுனேன்னு கேட்டான் ஆனா அவ என்ன சொன்னா அவனிடத்திலே ஒரு பெண் இருக்கிறாள் இவனோட வீக்னஸ் என்னவோ அதை பார்த்தாவ அவனிடத்திலே ஒரு அழகான பெண் இருக்கிறாள் அந்த பெண் மகாலட்சுமியை விட அழகாக இருக்கிறாள் இந்த உலகத்துல அவளுக்கு நிகரான அழகான பெண் யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் அழகானதாக உயர்ந்ததாக சிறந்ததாக எந்த பொருள் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் உங்ககிட்ட தானே இருக்கணும் ஐராவதம்னு ஒரு யானை உலகத்தின் சிறந்த வெள்ளை யானை அவனை தோக்கடிச்சுட்டு நீ கொண்டு வந்துட்டில்ல காமதேனு ஒரு மரம் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கற்பகத்தரு இந்திரனை தோக்கடிச்சோன உங்ககிட்ட வந்துருச்சுல்ல புஷ்பக விமானம் எங்க வேணாலும் பறந்து போக முடியும் சிவபெருமான் இடத்திலே வரமாக பெற்றான் குபேரன் குபேரனை தோக்கடிச்சோன்னு உங்ககிட்ட வந்துருச்சுல்ல அப்ப உலகத்தின் மிகச்சிறந்த புஷ்பக விமானம் உன்னிடத்திலே இருக்கிறது உலகத்தின் மிகச்சிறந்த காவதேனு மரம் உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது ஐராவதம் என்ற வெள்ளை யானை உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது இந்த உலகம் தேசம் தேவர்கள் எல்லோரும் உன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறார்கள் உலகத்தின் அழகான பெண்கள் எல்லோரும் உன்னுடைய அந்த புறத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் எல்லோரையும் விட அழகான பெண் ஒருத்தியை நான் பார்த்தேன் அண்ணா அவள் உன் அந்த புறத்திலே இருக்க வேண்டியவள் காட்டிலே அந்த மானுடர்களோடு இருக்க வேண்டியவள் அல்ல எனவே அவளை உன்னிடத்திலே கொண்டு வருவதற்காக அவளை கவருவதற்காக அவள் கையை பிடித்து இழுத்தேன் என் மூக்க உலகத்தின் மிகப்பெரிய அழகி ஒருத்தி நம்ம ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாள் அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அழகியை அந்த புறத்துக்கு கொண்டு வந்து பட்டத்து ராணியாக ஆக்கிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற காமம் இவனுடைய உடம்புல நெருப்பாக வெந்து கொண்டிருந்ததுங்கிறான் காமத்தின் போது எடுக்கப்படக்கூடிய முடிவு தப்பான முடிவாக இருக்கும்னு முன்னோர்கள் சொன்னாங்க உடல் முழுவதும் காமம் தகித்து கொண்டிருந்த பொழுது இவன் ஒரு முடிவெடுத்தான் அவளை கவர்ந்து கொண்டு வந்துடுறதுன்னு 
எங்கே இருக்கான்னு கேட்டான் தண்டகவனம்னு ஒரு காடு அந்த காடு இவர் சொன்னா சுருப்பனகிட்ட சொன்னா அண்ணா அந்த தண்டகவனம் காடு கூட அவங்களுக்கு சொந்தகமானது இல்லை நீ ஜெயிச்சு எனக்கு கொடுத்தது நீ ஜாலியா சொன்ன இருந்துக்கப்பா அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்த காடு அந்த தண்டகவனத்துல அவங்க வந்து தங்கியிருக்காங்க நான் போறேன் தண்டகவனத்துக்குன்னு வந்தான் தண்டகவனத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இவன் என்ன பண்ணா இவனுடைய மாமா மாரீசன் ஒருத்த அந்த மாரீசன்ட போய் சொன்னா மானிடர்கள் யாரோ ராம லட்சுமணன் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கானாமே அந்த ராமனோட சீதைன்னு ஒருத்தி இருக்காளாமே அந்த சீதை எனக்கு தகுந்த பெண்ணுன்னு சொன்னாங்க அதனால அவளை கவர்ந்து கொண்டு வந்துடலான்னு பாக்குறேன் எப்படி கவரலாம் ஐடியா சொல்லுன்னா சொன்ன உடனேயே மாரீசன் சொன்னா உன்னோட எதிரி கூட உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுக்க கூடாது எந்த எதிரி உனக்கு சொன்னான்னு கேட்டான் உன்னோட எதிரி தான் இதை சொல்லி இருக்க முடியும் ராமனுடைய மனைவியை கவர்ந்து கொண்டு வந்தா உன்னோட அழிவு நிச்சயம் என்று அர்த்தம் அவன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை ஏன்னா மாரீசன் ஏற்கனவே உதவ வாங்கினவன் உத வாங்கிட்டு தான் அவன் வந்து துறவியா வந்து உட்காந்துருக்கான் நான் ஏற்கனவே உத வாங்கிட்டு வந்தவன் அவன் சாதாரணமான ஆள் இல்ல எனவே நீ அப்படிப்பட்ட மனிதனுடைய மனைவியை கவரணும்னு தயவு செய்து கனவுல கூட நினைக்காத ரொம்ப மோசமானவன் அவன் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வரபலம் அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வில்லம்பு அவனுடைய அஸ்திர பிரயோகம் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் அவன் ஜலஸ்தம்பங்கிற இடத்துல இருக்கிற நம்ம ராக்கதர் கூட்டத்தையே அழிச்சவன் கரண் தூஷணன் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ராட்சதர் கூட்டத்தையே அழிச்சவன் அவ்வளவு பெரிய முனிவர்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அழிச்சவன் அப்படிப்பட்ட வலிமை வாய்ந்தவன் அவனை நீ சாதனமாக இட போட்டுறாத அவன் மனைவியை கவர்ந்தால் உனக்கு அழிவு நிச்சயம்னு சொல்கிறான் காமத்தின் உச்சியில் இருக்கிறவனுக்கு வேற எதை சொன்னாலும் காதல் ஏறாது பசியின் உச்சியில் இருக்கிறவனுக்கு வேற எதை சொன்னாலும் காதலை ஏறாது கோபத்தின் உச்சியில் இருக்கிறவனுக்கு நல்லது சொன்னால் காதலை ஏறாது ஒரு நிமிஷம் கோபம் தான் ஒருத்தனை பத்து வருஷம் ஜெயிலில் தள்ளிடும் ஒரு நிமிடம் கோபம் ஒருத்தனை பத்து வருஷம் சிறை சாலைக்கு அனுப்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நிமிட கோபம் இவனுக்கு இருந்தது உல உடம்புல காமம் திகு திகுன்னு பத்தி எரிஞ்சதுனால நான் பேச்சுக்கலையோ என்ன சொல்கிற என்னமோ தேவர்கள் எச்சர்கள் கந்தர்வர்கள் எவனாலும் எனக்கு மரணம் சம்பவிக்காத எல்லா வயலும் என் காலடியில் கிடக்குனா நவகிரகங்களை படிக்கட்டுகளாக போட்டு மிதிச்சு வந்தவன் நானே சிவபெருமான நாலே நாலு வரை பாடு நான் மயங்கி போய் சந்திரகாசம் கத்திய தூக்கி என் கையில் கொடுத்துட்டான் அப்படிப்பட்ட வரபலங்களை பெற்ற என்னை பார்த்து நீ கேட்டுட்ட ஒரு சாதாரண மானுடனை மானுடங்கிறவனா இவன் அது வரைக்கும் மதிக்கவே இல்லை மானுடங்கிறவன் கொசு ஒரு நம்ம கொசுவை மதிப்போமா கொசு வந்தால் என்ன அடித்து தூக்கி போட்டு போயிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் ராட்சசர்களுக்கு மனுஷங்கிறவன் அடித்து தூக்கி போட்டு போயிடணும் அடித்து தூக்கி போட்டு போகக்கூடிய ஒரு மாநிலம் நான் பார்த்து என்ன பயப்படும் சொல்கிறேன் சிச்சி உன்கிட்ட கேட்க வந்ததே தப்பு நான் போகிறேன் அப்படின்னு போனான் அப்போ தான் மாரிசன் சொன்னான் சரி ரைட்டு என்கிட்ட வந்துட்டேன் நான் என்ன செய்யணும் ஒன்றே ஒன்று செய்ய அவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு தான் அவளை நான் கவரணும் அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரணும்னா நீ ஒரு உடம்பு முழுக்க தங்க மாதிரி ஜொலி ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு மானாக அவங்க எதிர்க்க போய் நில்லு சீதை உன்னை பார்த்துட்டு கேட்பா உன்னை கவர்வதற்காக ராமன் வெளியில் வருவான் லட்சுமணனை எப்படியாவது வெளியே தீரலாம் அதற்கு பிறகு நான் சீதையை கவர்ந்து கொள்ளுவேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் மானாக போய் நின்னா இவன் நினைச்சது நடந்தது சீதை பார்த்துட்டு ஆசைப்பட்டா உடனே புருஷன்கிட்ட கேட்டா கல்யாணான புதுசில் எல்லா புருஷனும் மனைவி என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தருவான் அது வீட்டுக்கு தேவைப்படுற பொருளோ தேவைப்படாத பொருளோ மனைவி கேட்டால் வாங்கி தருவான் இப்போ இவன் மான் வந்து தங்கமானா வந்திருக்கு சாதாரணமாக மானுனா தங்க கலரில் இருக்காது இதில் ஏதோ மாய வித்தை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல மனைவி கேட்குறான உடனேயே இந்த மானை துரத்திக்கிட்டு ஓனா இந்த மான் இவனுக்கு போக்கு காட்டி போக்கு காட்டி இந்த காட்டை விட்டு வெளியில் எழுத்துட்டு போயிடுச்சு உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் இவன் வந்து அம்பு விட்டான் அம்பு விட்ட போது நேராக மாரீசன் அப்படிங்கிற மான் மேலே போய் பாஞ்சது பாஞ்ச உடனே இந்த மாரீசன் என்ன பண்ணான் சாகுற போது கூட நல்ல கதிக்கு போகணும்னு நினைக்கல ராம் லட்சுமணா சீதான்னு கத்திட்டு செத்தான் ராமனோட குரலில் மெமிக்ரி மாற்றி பேசினான் உடனே அந்த குரல் சீதைக்கு கேட்டுச்சு என் வீட்டுக்காரருக்கு ஏதோ ஆகிடுச்சு போய் பாரு நான் லட்சுமணன் உடனே லட்சுமணன் சொன்னால் இல்லை இல்லை அண்ணனை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவர் பெரிய வரவலம் பெற்றவர் வந்துருவாருன்னா இல்லை இல்லை நீ போய் பாருன்னா உடனே இல்லை இல்லை நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் உடனே சொன்னால் அண்ணன் இறந்து போயிட்டாக்க ராஜ்யத்தை கவர்ந்துக்கலான்னு நினைக்கிறியான்னு கேட்டால் ஒரு கேள்வி உடனே அண்ணி நீங்கள் என்ன இவ்வளவு சந்தேகப்பட்டுட்டீங்கன்னா நான் கிளம்புறேன் ஒரு மூணு கோடு போடுறேன் இந்த கோட்டை விட்டு தாண்டி வந்துடாதீங்கன்னு மூணு கோட்டை போட்டுட்டு போனான் அப்போ அங்கேருந்து துறவி வேடத்தில் வர்றான் ராவணன் நம்ம அந்த பக்கம் போகணுன்னு பவதி பிக்ஷாந்தேகின்னு பிச்சை கட்டு வர்றான் இவன் துறவியை உள்ளே அழைத்து அமர வைத்து அவனுக்கு பிச்சை போடணும்னு நினச்சி போடுவதற்காக போகிறாள் போடுவதற்காக போகும் பொழுது துறவி சொல்கிறான் இவ்வளவு அழகான பெண் இந்த தண்டகவனம்ங்கிற காட்டில் இருக்கியமாக யாரோட வந்திருக்க
எனக்கு காடு ஒன்ன பிரிஞ்சு இருக்கிறத விட எனக்கு காட்டுல இருக்கிறது கஷ்டமாடா நீ பிரிவினும் சுடுமோ காடுன்னு கேட்டவ சீத்தை அதனால அவ சொன்னா கணவனோட நான் வந்திருக்கேன் அப்ப இந்த முனிவர் வேடத்துல இருந்த ராமணன் சொன்னான் இல்லம்மா நீ இருக்கிற அழகுக்கு நீ இருக்கிற இருப்பிடத்துக்கு இந்த இடம் சரியில்லை ராவணன்னு ஒருத்தன் இருக்காமா இலங்கையில் எப்பேற்பட்ட தேஜம் சொல்லவன் எவ்வளோ பெரிய அழகன் எவ்வளோ பெரிய வெற்றியாடன் உலகத்தை ஜெயிச்சவன் உனக்கு பொருத்தமானவன் அவன் தாம்மா நீ ஊன்னு சொன்ன நான் கொண்டு போய் அவன்கிட்ட சேர்த்துட்றேன்னா ஏங்க நீ உடுத்திருக்கிற காவி உடைக்கு தகுந்த மாதிரி பேசு என்ன நீ இந்த மாதிரி பேசுகிற கணவனை விட்டு பிரிஞ்சு வாங்குகிற இன்னொருத்தனை பற்றி பேசுகிற நீ முனிவனா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அப்போ இவன் தன்னுடைய ஒரிஜினல் வடிவத்தை காமிச்சான் நான் தான் ராவணன் கிளம்புன்னா முடியாதுன்னு உடனேயே பர்ணசாலையோட சேர்த்து தூக்குனான் பர்ணசாலையோட சேர்த்து தூக்கி கொண்டு மேலே வந்து கொண்டிருந்தான் அவள் கதறுகிறாள் ஐயோ லட்சுமணா லட்சுமணா ராமா என்னை காப்பாத்து என்னை காப்பாத்து என்னை காப்பாத்து என்று கதறுகிறாள் அங்கே பறவைகள் கதறி கொண்டிருக்கின்றன தேவர்கள் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மரங்கள் ஆடாமல் அசையாமல் என்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தன ஆனால் யாருமே மிருகங்கள் எல்லாம் ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்று விட்டன ஆனால் சீதையை காப்பாற்றுறதுக்கு யாரும் இல்லை வந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு கழுகு குறுக்க வந்தது அந்த கழுகு கழுகுகள்லாம் அரசனாக இருக்கக்கூடிய ஜடாயு என்கின்ற கழுகு அந்த கழுகு வந்து என் நண்பனாகிய ராமனுடைய என் நண்பனாகிய தசரதனுடைய மருமகள் இவ இவளை தூக்கிட்டு போகிறத நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ராவணனோட சண்டை போட்டுச்சு ராவணனோட சண்டை போட்ட பொழுது ராவணன் நினைவுமா பண்ணா அந்த தனக்கு சமமில்லாத பறவையாக இருந்த கழுகின் இர இறகுகளை அந்த ரெக்கையை வெட்டி வீழ்த்துறதுக்கு தன்னுடைய சந்திர காசம் என்ற கத்தியை பயன்படுத்தினான் இறைவெள்ளத்திலே பரமேஸ்வரன் இவனுக்கு கொடுத்த சந்திர காசம் என்ற கத்தியை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல அந்த ஜடாயுவை அவன் வெட்டி வீழ்த்தினான் ஜடாயு என்கின்ற பறவை புனிதமான பறவையை தவம் செய்த பறவையை வெட்டி வீழ்த்திய உடனேயே சந்திர காசம் என்கின்ற அந்த கத்தி தன்னுடைய பலத்தை இழந்து விட்டது தன்னுடைய சக்தியை இழந்து விடுகிறது அதுதான் சங்கரன் கொடுத்த வாழும் அப்படின்னு நாம சங்கரன் கொடுத்த வாழ் இருந்தா கடைசி வரைக்கும் வாழை உபயோகப்படுத்தி சண்டை போட்டுருக்கணுமா வேண்டாமா ராமனோட சண்டை போடல ஏன் வாழ் பயனற்று போச்சுன்னா எப்ப தனக்கு சமமில்லாத எதிரியை மிக பெரிய ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்குகிறாயோ அந்த ஆயுதம் அதற்கு பிறகு உனக்கு பலனற்று போய்விடும் அவனுக்கு ஆயுதம் பலனற்று போச்சு அதற்கு பிறகு நேராக இவளை தூக்கிட்டு வந்து அசோகவனத்தில் சிறை வச்சான் சிறை வச்சுட்டு என்னை ஏற்றுக்கன்னு சொன்னால் அவன் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னா அதற்கு பிறகு இவர் நேராக வந்து கிஷ்கிந்தைக்கு வந்தார் வானர கூட்டங்களையெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டாரு வானர கூட்டங்களையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு சண்டைக்கு வர்றதாக சொன்னார் சண்டைக்கு வரும் பொழுது விபீஷணன் எவ்வளவோ புத்தி சொன்னான் கும்பகர்ணன் புத்தி சொன்னான் ஏய் அடுத்தவன் மனைவி வேணாண்டா உன்கிட்ட இருக்கால இல்லாத பெண்களா உலகத்தை அழகிகளை பூரா கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் என்ன அந்த பொண்ணுக்கிட்ட விட்டு தள்ளுன்னா கேட்க மாட்டேன்ட்டான் சரி போ உன் தலையெழுத்து இவ்வளவு தானே அவன் தூங்க போயிட்டான் அதுக்கு பிறகு இவன் எவ்வளவோ புத்தி சொன்னான் புத்தி சொன்ன பிறகு தம்பிய கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணான் தம்பிய கொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ண உடனேயே அவன் அப்பா உன்கிட்ட இருந்தா என் உயிருக்கு ஆபத்துன்னா நான் போயிடுறேன்னு போனான் இப்போ இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய நான் அந்த சட்டத்துக்குள்ளே எல்லாம் போக விரும்பல ஒரு சட்டத்துக்கு எதிராக ஆதரவு எதிர்ப்பு இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு உலகத்தில் ஒரு இடத்திலே இருந்தால் உயிருக்கு ஆபத்து என்று அடுத்தவனிடத்திலே அடைக்கலம் கேட்டு ஒருத்தம் போனால் அவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்து அணைத்து கொள்வது என்பது பாரதத்தினுடைய பண்பாடு அந்த விதத்தில் இலங்கையிலே இருந்து அரசனால் விரட்டப்பட்டு அயோத்தி தேசத்து அரசனாகிய ராமனிடத்திலே வந்து புகுந்த முதல் வீடனன்தான் முதல் அகதி வீடனன்தான் அவனை உடனே இவன் ஏற்றுக்கிட்டான் வீடனனை ஏற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திராலோசனை நடந்தது அந்த மந்திராலோசனையில் நீலன் சொல்லுவான் இவனை ஏற்றுக்காதேம்மா அரக்கனோட தம்பி அரக்க குணாதிசயம் இருக்கும் ஏற்றுக்காதேம்மா சுக்ரீவன் சொல்லுவான் ஏற்றுக்காத அப்படிம்மா இப்போ எல்லாருமே ஏற்றுக்காதேன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ இவன் ஒரு முடிவெடுக்கணும் இவன் ஏற்றுக்கிறேன்னு ஏற்றுக்கணும்னு முடிவெடுத்தாச்சு மனசுக்குள்ள ஆனால் அந்த முடிவு எங்கேருந்து வரணும் ஜனநாயக முறையாக உங்கள்கிட்டருந்து வரணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம கட்சி செயற்குழு பொதுக்குழு இதெல்லாம் செய்கிற மாதிரி தான் தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு ஆளை பேச விடணும் அவன் நம்ம மனசில் இருக்கிறத அப்படியே பேசுவான் சில பேர் இன்னைக்கு செயற்குழு பொதுக்குழு நடக்கிறது அதுதான் அதே மாதிரி ராமன் என்ன பண்ணா அனுமனை பார்த்து நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியான்னா அப்பதான் அனுமன் சொன்னா வீடன் ரொம்ப நல்லவன் நான் இலங்கைக்கு போன போது அவனோட பூஜையறையை பார்த்திருக்கிறேன் அவனுடைய அரண்மனையை பார்த்திருக்கிறேன் அவன் சைவ சாப்பாடு சாப்பிடுறவன் அரக்கனா பிறந்துட்டு எனவே அவனை ஏத்துக்கிறது நல்லது ராவனுடைய படைபலம் ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தன் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நல்லவேம்மா அப்போதான் அவன் சொல்லுவான் நீங்கள்லாம் சொன்னது ரைட்டு தான் சுக்ரீவன் சொன்னது ரைட்டு தான் நீலன் சொன்னது ரைட்டு தான் ஜாம்பவான் சொன்னது ரைட்டு தான்
இப்போ வீடனனும் வந்து சேர்ந்த பிறகு போர் தொடங்க போகிறது வானர சேனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது இவன் ஒற்றர்களை அனுப்பி வானர சேனை எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வான்னு ரெண்டு ஒற்றர்களை அனுப்புகிறான் இந்த ரெண்டு ஒற்றர்கள் வானர சேனையை பார்க்கறதுக்காக உள்ள போய் வானரங்களாகவே மாறி உள்ளுக்குள்ள போறாங்க கணக்கு எடுக்க முடியல வந்துகிட்டே இருக்கு கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக அவங்க வந்து கொண்டிருக்க பார்த்தா கணக்கே எடுக்க முடியல என்ன விபீஷணன் கண்டுபிடிச்சிடறான் இவங்களை வீடனன் கண்டுபிடிச்சிடறான் டே நீங்க ரெண்டு பேரும் ராவணனோட ஒற்றர்களாச்சே எங்கடா இங்க குரங்கு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு இவங்களை கைது பண்ணி கொண்டு போய் ராமன் முன்னாடி நிறுத்துறாங்க ஒற்றர்களாக வந்தவங்கள கொள்றது முறை இல்லை ஒற்று வேலை பார்க்கறது அவங்க கடமை அவன் வந்துட்டு வேலை பார்க்குறான் சொன்ன வேலையை கேட்டான் அவனை விட்டுருங்கன்றாரு ரெண்டு பேரும் போயிடறான் ஏ கணக்கெல்லாம் பண்ண முடியலப்பா அவன் வந்திருக்கிற வேகத்தை பார்த்தா நம்மளை அழிச்சிருவான் போல் இருக்கு நீ பேசாமல் சீதையை கொண்டு போய் கொடுத்துருங்கிறான் அவன் ரெண்டு பேரும் கேட்கல சீதையை கொண்டு போய் கொடுத்துருன்னு சொன்ன போதும் கேட்கல உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் போங்கடான்னு சொல்லிட்டு வேற ரெண்டு பேரும் அனுப்புறான் அவனும் போயிட்டு வந்து சீதையை கொண்டு போய் கொடுத்துருங்கிறான் அந்த படையை எடுத்து அவன் கடல் மேலே பாலம் கட்டிவிட்டாங்க முத முதல்ல பாலம் கட்டின டெக்னாலஜி அதுவும் கடல் மேல பாலம் கட்டின டெக்னாலஜி வந்து நம்ம பாரத நாட்டில் தான் நடந்தது கடல் மேல பாலத்தை கட்டிட்டு வானரங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு பாலம் கட்டினது தனி கதை அதை சொல்ல போனா அதுக்கு ஒரு நாள் சொற்பொழி வேணும் எனக்கு பாலம் கட்டியாச்சு வந்துகிட்டு இருக்கான் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வானரங்கள் அது வாட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கான் இனே தெரியல அவன் வாட்டுக்கு வத 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 வதன்னு வர்றான் அவன் அவ்வளவு பெரிய படையோட வந்துகிட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்தா தேவஜாஸ் அவன் கையில் இருக்கிற வில்லு அதெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு அவன் கூட ஒருத்தன் வர்றான் இளைய பெருமாள் லட்சுமணன் அவனை பார்த்தா இன்னமும் பயமாறு அவன்கிட்ட சுக்ரீவன் நீலனு பெரிய பெரிய வீரர்கள் இருக்காங்க வேண்டாங்கிறான் அதெல்லாம் நான் உனக்கு கவலைப்பட மாட்டேன் பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிறான் சரின்னு சொல்லிட்டு நான்கு திசைகளுக்கு ஒரு திசைக்கு மகோதரன் ஒரு திசைக்கு இந்திரஜித்து இன்னொரு திசைக்கு அதிகாயன் இன்னொரு திசைக்கு தூஷணன் அப்படின்னு நான்கு பேரை பிரிச்சுட்டு மத்திய படையை நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்க்களத்திற்கு முதல் நாள் ராவணனே தலைமை தாங்கி நேராக ராமனை சந்திப்பதற்காக வருகிறான் நேராக சண்டை என்ன ராவணன் வரல ராவணன் அங்கே நிற்கிறான் இங்கேருந்து பார்க்குறான் ஒரு மலை திரிகூட மலை இன்னும் ஒரு பேர் அந்த திரிகூட மலை இன்னைக்கும் இருக்கிறதே இலங்கையில் அதுக்கு இப்போ பேர் திரிகோண மலை இன்னும் பேர் இந்த திரிகோண மலையினுடைய உச்சியிலே இருந்து கொண்டு ராமன் இலங்கை நகரத்தினுடைய அவ கிட்டத்தட்ட இந்த அனுராதபுரம் மாதிரி ஊர் தான் இப்போ தலைநகரமாக இருந்திருக்கணும் மைய பகுதியில் அந்த இடத்த நோக்கி பார்க்குறாரு ராமனுடைய தேஜஸ் தெரியுது ராமன் ஒரு தடவை அப்படியே அசந்து போயிடுறான் ஏய் இவனை பார்க்க முடியலடா சூரியனை பார்க்குற மாதிரி என் கண்கள் கூசுகிறது இவ்வளவு ஒளி பொருந்தியவனாக இருக்கிறான் எதிரி பார்த்து வியக்கக்கூடிய எதிரியாக ராமணன் இருந்தான்ங்கிறது தான் உண்மை சாதாரண எதிரி இல்லை எதிரி பார்த்து வியக்கக்கூடியவனாக அவன் இருந்தான் பா பார்த்தா கண்ணு கூசுது இவ்வளவு தேஜஸ் இவ்வளவு உயரம் இவ்வளவு அகலம் அப்படியே பார்த்தாக்கா அப்படியே எதிரி நடுங்கக்கூடிய ஒரு தோற்றம் பிரமாணமாக இருக்கானே இப்படிப்பட்ட எதிரியை சந்திச்சு வெற்றி பெற்றால் தான் எனக்கும் பெருமை இவனை சந்திக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறான் அதுக்குள்ள இந்த சுக்ரிமா இருக்கானே குரங்கு பாய் தானே இந்த குரங்குக்கு இருக்கிற புத்திலாம் இருக்கும்ல தவக்குன்னு என்ன பண்ணா இருந்த இடத்துலேருந்து ஒரே தவ தாவனா அந்த திரிகூட மலையிலேருந்து தாவி போய் ராவணனோட உடம்புல போய் அவனை கட்டி பிடிச்சான் இஷ்டத்துக்கு கடிக்க ஆரம்பித்தான் உடம்புல உடனே ராவணனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் கடுமையான சண்டை அவன் அடித்து அங்கேருந்து தூக்கி போட்டான் சுக்ரீவன் இங்கே வந்து ராமனோட காலில் விழுந்தான் விழுந்த உடனே ராமன் கேட்டான் ஏண்டா திடீர்னு நான் அவனோட அழகை ரசித்து சண்டை போடுறதுக்கு நான் வந்து வியூகங்கள் வகுத்துக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது நீ உன் குரங்கு பூதியை காமிச்சிட்டு விருட்டுனு போய் விழுந்துட்டியே இருந்தாலும் உன் வீரத்தை பாராட்டுறேன்டா எதிரியோட கோட்டைக்குள்ளே போந்து அவனை ஒரு ஆட்டை ஆட்டிட்டு வந்துட்டு இல்லை என்னோட சரியான நண்பன் தான் நீ இனிமேல் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிடாத நான் போ சொல்கிற இடத்துக்கு போ நான் நிற்க சொல்கிற இடத்துல நின்று சண்டை போடு தலைவன் சொல்கிறத கேளு அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனை நீ கிழக்கு பகுதிக்கு தலைமை தாங்கு மேற்கு பகுதிக்கு அங்கதான் போகட்டும் தெற்கு பகுதிக்கு ஜாம்பவான் போகட்டும் மத்திய பகுதியிலே அனுமன் நிற்கட்டும் அனுமனுக்கு முன்னால் நானும் ராம லட்சுமணர்களும் நின்று கொண்டு இந்த ராவணனுடைய ராட்சத படையை சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு இவனும் யூகத்தை வகுக்கிறான் இந்த ரெண்டு வியூகங்களும் மோதிக்கொள்ளுகின்றன ராவணனும் ராமனும் சந்திக்கவே இல்லை இந்திரஜித்து போர்க்களத்தில் கலக்கு கலக்குன்னு கலக்குறான் 